류현진 선수가 어, 4,216일 만에 KBO 리그 승리를 따내면서 개인 통산 99번째, 99번째 또 승리를 가져갔습니다. 류현진 선수 어제 두선과의 경기였죠. 선발 등판에서 6이닝을 1피안타 무실점으로 틀어막았습니다. 그리고 하나도 3대0으로 승리를 거두면서 연패를 끊었고요. 류현진 선수 또 승리 투수를 우뚝 서게 됐는데요. 올 시즌 KBO 리그 복귀 후네 번째 등판 만에 첫 승을 거뒀습니다. KBO 리그에서 승리 투수 된 것은 2012년 9월 25일까지 거슬러 올라가야 하는데요. 어제 경기에서는 사실 사실 이 류현진 선수가 앞선 등판에서도 너무 좋지 못하지 않았습니까? 이 네. 한이닝에 막 구실점하고 와르르 무너지는 모습을 봤었는데 어제 경기는 또 어떤 점이 좀 달랐는지 위원님 생각이 또 궁금하거든요. 네, 포심하고 체인지업 비율이 똑같았어요. 음. 그만큼 완급 조절을 했다는 얘기고 예전에 이제 김선우 위원 처음 왔을 때 봉준근 위원 처음 왔을 때 네. 이제 그 야구인들끼리 선후배들끼리 음. 이제 같이 있을 때 얘기했는데 미국에 있을 때큰 리그에 있다가 이제 작은 리그로 오니까 힘으로 누르고 싶지. 아 이런 얘기를 농담처럼 했어요 우리끼리. 네네. <웃음> 눌러 보니까 안 되지. 얘기를 했는데 유현진 선수 그건 아니에요. 아니고 세월이 지나다 보니까 유현진 선수의 공이 갈 때는 최고였어요. 아 그렇죠. 힘이나 뭐 여러 가지가 근데 돌아오니까 그만한 비슷한 선수가 좀 많아진 거고. 음. 그리고 또 하나는 유현진 선수가 체인지업이 네. 그러니까 좀 스트라이크 존이 그. 그 ABS 하다 ABS요? 보니까 높아졌잖아요. 그렇죠. 그래 체인점이 낮아야 되는데 맞아요. 그게 스트라이크가 안 돼요. 몸좀 낮은 것도 그렇죠. 그런 차이도 있고 그리고 지금 키움하고 LG 전이 좀안 좋았어요. 음. 보시면 라인업에 다섯 명 이상이 왼손 타자예요. 아 네. 그리고 KT하고 두산은 오른손 타자고 음. 대부분. 음. 그런데 KT 전 말고 이제 두산 전에서 오른손 타자다 보니까 되게 쉽게 쉽게 하더라고요. 아하. 체인저도 많아지고. 네네네. 그러니까 왼손 좌 타자 이제 일단은 요즘 체인저을 많이 던지는 왼손 투수에게는 왼손 타자들이 나가야 되는데. 그렇죠. 예, 그런 점에서 좀 차이점이 있었다고 봐도 될것 같아요. 그리고 이제 말씀하신 것처럼 류현진 선수는 좌투수임에도 불구하고 또 이제 우타자에게 또 굉장히 강한 말씀하신 네. 것처럼 주무기가 이제 체인저이기 때문에 우타자에게도 강한 그런 선수인데 사실 올 시즌 첫세 경기에서 2패만 기록을 하고 있었습니다. 바로 직전 등판이었던 키움전에서는 4회까지 무. 실점으로 호투하다가 5회 무려 9점을 내주는 최악의 경험을 했었는데 이러다 보니까 이런 얘기도 있었어요. 이제 류현준 선수가 아무래도 캠프에 좀 늦게 계약도 늦게 하고 캠프에 늦게 합류하다 보니까 몸 상태 혹은 이제 긴 이닝을 소화할 수 있는 몸 상태가 아직 덜 만들어진 거 아니냐라는 의견도 있었는데 이건 좀 어떻게 생각하십니까? 왜냐하면 갑자기 무너지기 때문에 뭐 힘이 떨어진다는 얘기 떨어졌다는 얘기도 있긴 있어요. 네. 근데 이제 체감 속도가 떨어졌겠죠. 음. 뭐 스피드를 보면 그렇게 떨어진 건 아닌데 맞아요. 아무래도 이제 체감 속도가 떨어진 거는 맞을 수 있을 것 같아요. 음. 그리고 유현진 선수가 조금 늦게 합류했다고 해서 몸을 안 만들었을까 하는 생각은 해요. 그렇죠. 개인 네. 음. 훈련도 어, 열심히 네, 하셨고 프로 중에 네. 프로가 모인 메이저리그에서 있던 선수인데 네. 몸이 안 됐다. 그건 좀 아닌 것 같고요. 음. 그리고 그러다 보니 이제 그 ABS는 미국에서 경험 안 했던 거라 그렇죠. 네, 그리고 스트라이크 존이 달라졌고 자기가 주무기가 먹히는 스트라이크 존이 있는데 그렇지 않다 보면 은 음. 네, 조금 힘들 수가 있어요. 그러니까 류현진 선수도 지금 이 ABS에 좀 적응기를 갖고 있다는 라 말씀이신 것 같아요. 이제 그래서 약간 영점을 좀 조절할 필요가 있겠죠. 류현진 네. 선수 입장에서도 메이저리그에서 10년 던지던 거 그것보다는 조금 높게 던져야지만 이게 좀 이득을 볼수 있겠거나 워낙에 또 영리한 선수이니만큼 그렇죠. 또 그런 부분 잘 해결할 수 있지 않을까 싶습니다. 최강하나 대롱이 안녕님 또 2천 원 고맙습니다. 감사합니다. 어제 직권했는데요. 커브 각도 지렸고 어, 체인지업과 페스트볼 구속도 나쁘지 않아서 너무 좋았다. 이렇게 얘기를 해주셨는데 어제 경기에서 류현준 선수 94개 공을 던지면서 탈삼진 8개를 기록을 했습니다. 페스트볼 32개 그리고 체인지업도 31개. 아까 위원님 말씀하신 대로 이제 거의 1대1로 비율을 이렇게 던졌는데 여기에 어제 결정으로 이제 커브가 정말 잘 들어가는 것 같아요. 19개의 커브를 던졌고요. 커터 같은 경우에도 12개를 던졌는데요. 페스트볼 최고 구속은 148km 그리고 평균 145km를 기록을 했습니다. 스트라이크 예순 7개니까요. 뭐 여전히 류현준 선수의 그 전매 특허죠. 이 빼어난 재구력도 어, 나타내 줬다라는 거 네. 그렇습니다. 첫세 경기와 어제 경기 어떤 점에서 또 달랐는지 위원님께서 또 다른 점 말씀해 주실 게또 있을지 궁금하거든요. 체인지업 개수가 많다는 거는 음. 그만큼 체력 안배가 된다는 거예요. 네네네. 그랬기 때문에 좋았던 거고 제가 아까 말씀드린 키움 엘지전은 왼손 타자들이 많다 보니까 음. 체인지업이 그렇게 많지 못했어요. 네. 결정구 잘못 썼고 근데 이제 KT 전에서도 점수 많이 줬지만 그렇다고. 아 점수가 아니라 안타 많이 줬지만 점수를 준건 아니, 많이 그렇죠. 준건 아니거든요. 네. 그렇다고 봤을 때는 어, 일단은 왼손 타자를 상대했을 때 좀과 다른 패턴이 있어야 되지 않을까. 음. 유현진 선수도 음. 좋은 선수고 최고의 선수긴 하지만 이제는 세월이 달라졌고 네. 그리고 또 스타크 좀 달라졌고 
그리고 또 유현진 선수를 대하는 타자들이 달라졌으니까 그렇죠, 그렇죠. 거기에 좀 어, 다른 변화가 있지, 있지 않을까 하는 생각이 들어요. 그렇습니다. 블루즈님께서 또 5천 원 후원해 주시면서요. 고맙습니다. ABS 시대에는 재구력도 중요한데 헛스윙 유도를 특히나 잘해야 될것 같습니다. 근데 류현진은 수싸움도 좋고 하니 헛스윙 유도 특히 잘하죠. 괜히 메이저리그에서 10년 이상 버틴 선수가 아니다 얘기를 해주셨는데 뭐 류현진 선수의 평균 자책점에 막 치솟고 그러다 보니까 또 걱정하시는 네. 분들도 계셨어요. 근데 확실하게도 류현진 선수 걱정 뭐 그리고 지금 뭐 나중에 뭐먼 뭐 계약 말미쯤에 요 때는 뭐 걱정할 수 있더라도 있더라도 지금 당장은 사실 류현진 선수 걱정할 때는 좀 이른 것 같아요. 어떻게 네. 생각하세요? 아뭐좀 괜찮던데요. 음. 나쁘지 않았어요. 네, 그 정도면 됐죠 뭐. 아 그렇죠. 네. 아직 뭐 류현진 선수가 메이저 리그에서도 뛸수 있는 그 선수였음에도 불구하고, 네. 그리고 이거는 드러난 사실입니다, 여러분들. 메이저 리그에 계약 오퍼가 있었던 것은 맞고, 뭐 류현진 선수가 원하는 계약 규모 이상은 안 들어왔었다. 근데 불러주는 팀은 있었다라는 건 맞는 거니까 여전히 메이저 리그 팀에서 류현진 선수가 경쟁력이 있다고 판단을 한 거죠. 근데 KBO 리그에 와서 처음에 좀 이제 부진하다 보니까 너무 좀 뭐라고 해야 될까 까시는 분들도 계셨던 것 같아요. 음. 에이, 류현진 이제 갔네 안 되네. 했는데 어떻습니까? 류현진 선수 역시 류현진 선수인 것 같아요. 네. 아이, 그럼요. 그리고 힘 있을 때 들어와서 음. 뭔가 좀 팬들에게 이제 보여주고 싶은 그런 네. 마음이 있어서 왔잖아요. 그렇죠. 힘도 있고 지금. 음. 네. 좀더 있어봐야 될것 같은데 아, 괜찮은데 네네. 나쁘지 않던데요 그리고 이닝별 주요 결과 한번 보도록 하겠습니다 김재환 선수에게 두 번째 볼넷을 4회 말에 내주기도 했습니다만 노이트 행진 이어갔고요 5회 말에 이사 후이 김기현 선수에게 첫 피안타를 허용을 했습니다 그리고 6회 말이었죠 1 4 2로 양희지 선수와 김재환 선수를 연속 우익수 플라이로 잡고 끝내 무실점으로 이날 투구를 마무리했는데 어제 경기에 이 중계화면에서 요 장면 보신 분들 계실 것 같아요 이제 양희지 선수의 승부에서 류현진 선수가 딱 3제 잡아내고 양희진 선수가 아이씨 이러면서 이제 들어가는 게 입모양이 이제 네. 잡힌 거예요. 네. 그런데 이제 류현진 선수 또 표정 씩 웃으면서 <웃음> 서로 이렇게 훈훈하게 이렇게 대결을 했었던 모습이 있었던 것 같은데 그만큼 이제 류현진 선수도 한국에서 뛰는 걸 되게 즐거워하는 것 같아요. 그 네. 선수 본인이 행복해하는 게좀 어느 정도 느껴지는 것 같습니다. 위원님. 양희진 선수 그 파울 타구에 다리 맞았을 때더 기뻐하던 그렇죠 그렇죠 맞습니다 <웃음> 어쨌든 류현진 선수 지금 한번 이첫승 거둔 만큼 앞으로 더 좋은 활약 펼쳐주길 바라고 네. 날씨가 더 풀리고 몸 상태가 더 올라오면 더 좋아지지 않을까라는 생각을 또 해보도록 하겠습니다 어쨌든 지금 여러분들께서도 이 야, 유, 어, 양희진 선수의 식빵 좋았습니다 요 불꽃 독수리님도 그 장면 보신 것 같은데 류현진 선수가 이렇게 연패를 끊는 만큼 이게 사실 연패 끊는 게 에이스의 또 역할 아니겠어요 음, 네, 맞아요. 네. 어쨌든 유현님께서도 현역 시절 때 류현진 선수 공 승부해 보시고 상대해 보셨을 것 같은데 어떠셨는지도 또 궁금하거든요. 우리가 그 안치홍 의원님 뵀을 때는 그거 여쭤봤었거든요. 음. 근데 놀랍게도 안치홍 의원님의 1군 첫 홈런 상대가 류현진 선수였다는 거예요. 아. 눈 감고 딱 휘둘렀는데 그 맞아가지고 넘어갔다 이렇게 얘기를 해주셨는데 의원님께서는 또 어떤 추억이 있으신지 어떤 기억이 있으신지 또 궁금합니다. 유현진 선수가 두산하고 첫 등판 때 네. 저희가 6회인가 7회까지 노이트였어요. 음. 안 되겠더라고요. 신인 선수고 아무리 잘 던져도 그리고 신인 선수가 아니더라도 네. 유현 선수가 아니더라도 팀이 로이트노로 나가면 되게 불명해잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 그각 팀마다 상조회라는 게 있잖아요. 음. 회비를 걷어서. 그렇죠. 이제 집합을 해서 그때 제가 내가 주장은 아니었나? 주장이었나? 하여튼 그 시절에 첫 한타 30만 원. 지금 아! <웃음> <웃음> 이거 이거 죽였다. 네. 아! 그래서 누가 가져갔어요? 내가 가져갔어. <웃음> 아, 타순이 그렇게 됐더라고. 아, 그렇습니다. 아, 노이트 깨야 되니까. 아, 당하면은 자존심 상하니까. 아니, 그 이닝이 점수도 나고 네. 우리가 괜찮았어요, 그 아, 그래요, 그래요. 아, 류현진 선수의 그 노이트 행진을 또 깼었던 거. 요거 비하인드 스토리네요. 네. 요 30만 원 첫안타에 걸린 요 30만 원 상금을 근데 위원님이 얘기하셨는데 위원님이 또 당하셨다. 운 좋은 놈이 뭐 같이 아! <웃음> 아 그렇습니다 아 좋은 기억이 또 있으셨다고 이렇게 댓글에서 또 나오고 있는 것 같습니다 아 오늘도 역시 안쌤 타율이 좋으신 것 같습니다 어쨌든 이렇게 해서 또 류현진 선수의 앞으로의 또이 선전을 기원해보도록 하겠습니다